niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, zapraszamy do wysłuchania orędzia Jezusa Chrystusa, przekazanego do Barbary Weigend, niemieckiej wizjonerki i mistyczki, założycielki eucharystycznego przymierza miłości, służebnicy Bożej Kościoła Katolickiego. Zmarła mając 98 lat w opinii świętości, jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1975 roku. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości orędzia. Mówi Barbara. O Panie mój i Boże mój! Czy to możliwe, że patrzysz na mnie po tym, jak Cię niejako odepnęłam od siebie, a przez moje wątpliwości i wiele niepotrzebnych myśli i zmartwień uczyniłam się całkiem niegodna Twoich łask? O wybacz mi, o nieskończony majestacie, o mój Jezu! Co było przyczyną i skąd się bierze, że czasem tak zupełnie zapominam o Tobie, bo gdybym mocno wierzyła, że to Ty do mnie mówisz, szatan nie mógłby wywołać we mnie takich wątpliwości. Jezus. Oto córko moja, to jest grzech, a to są skutki grzechu, kary. Wciąż macie w sobie zarodek, resztkę grzechów, choć uznanych, wyznanych i przebaczonych, ale kara i jej skutki wciąż nie są całkowicie odpuszczone, a to powoduje u was wątpliwości i obawy, ponieważ to wszystko, co naprawdę jest w was włożone, w co teraz wątpicie. Ale oto miłosierdzie moje jest nieskończone, a miłość moja do ciebie i do wszystkich ludzi przewyższa wszelką miarę grzechu. Oto ja chcę mieszkać wśród was, zgromadziłem was, abyście mnie czasem pocieszali w was, abyście mi dali szczęśliwą godzinę, jak to ludzie wyrażają w waszej rozmowie, w waszym gronie. Wy będziecie dla mnie narzędziem, w którym dość wyraźnie objawi się moje miłosierdzie, moja miłość do ludzi i moje zamieszkanie wśród nich. Ludzie jeszcze raz zobaczą, jak nieskończenie dobry jestem i jak obolałe były moje stopy, kiedy przebywałem wśród was na ziemi, aby odwiedzić wszystkich moich drogich przyjaciół i przyjaciół moich rodziców, aby dać im niebiańską pociechę przez moją prawdziwą, rzeczywistą obecność wśród nich. W ten sposób ludzie zobaczą teraz, że jestem wciąż tym samym Bogiem, jakim byłem wtedy i że ta sama miłość wciąż bije w moim sercu, jak wtedy, w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Ale ja mogę przyjść tylko do tych, którzy również mnie pragną, którzy lubią mnie widzieć pośród nich, którzy czerpią przyjemność z mojego towarzystwa, a są to te czyste, te dobre dusze, które opuściły to towarzystwo bezbożnych, które lubią mieszkać w moim namiocie. Mówi Barbara. O mój Jezu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość. Och! gdybyśmy tylko mogli włączyć wszystkich ludzi do naszej społeczności. Och, gdybyśmy tylko mogli doprowadzić wszystkich do spotkania z Tobą, powiedzieć wszystkim, jak dobry jesteś. Lecz oto zaślepieni, nie rozumieją. Jezus. Zbliż się więc trochę, córko moja. Przekaż mojej Luiz, moje pociękowanie, tak moje najserdeczniejsze podziękowanie za cały trud, jaki podejmuję, aby spisać moje słowa i powiedz jej, że czeka na nią drogocenna korona. Niech nie ulega już wpływom ducha tego świata, niech stara się być gotowa w każdej godzinie dnia, kiedy chce ją wezwać do słuchania moich słów. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda jest wielka w niebie. Trwajcie dzieci moje na drodze, którą przebyliście, a jeśli choć raz coś wam się nie uda, nie smućcie się z tego powodu, jesteście bowiem dziećmi Adama, które nadal noszą w sobie jego winę, i dlatego musicie także czasem poddać się upokorzeniu, które jest całkiem stosowne. Czy rozumiesz mnie? Mówi Barbara, nie, panie, nie rozumiem, jak ty to rozumiesz. Jezus. Tak, 
rozumiem to w ten sposób, jesteście dziećmi Adama i codziennie skłonni do upadków i że w rezultacie często będziecie upadać ponownie, a te winy muszą być odpokutowane i odkupione. Dlatego niektóre rzeczy staną wam na drodze i zaakceptujecie to jako karę za wasze grzechy. W ten sposób możecie odpokutować wszystkie kary na tym świecie i nie musicie czekać do wieczności, a ja wam obiecuję, jeśli będziecie trwać w wierze, ufności i miłości do mnie, wejdziecie do radości niebieskich bez czyśćca. Ale nadal musisz szczególnie poprawić swoje wątpliwości. Zobacz, jakie dobrodziejstwa już ci okazałem, zobacz, jak cię prowadziłem na bogate pastwiska, jak cię przyjąłem za dziecko mojego domu, które codziennie zasiada przy moim stole. Spełniłem wszystko, co obiecałem ci dawno, dawno temu w twojej młodości. Oddałem cię pod opiekę kobiety, która choć czasem pokazuje twardą skorupę, ma jednak bardzo dobre serce wobec ciebie, a ty jesteś tak niewdzięczna wobec mnie. Dałem wam tak dobrych przyjaciół, którzy są przy was we wszystkim i chronią was. Ułożyłem twoją sytuację tak, że nie masz już wymówki, kiedy chcę przyjść. Po co masz chodzić i pytać o to i tamto? Masz swojego spowiednika, pozostań przy nim, a inne sprawy zostaw mnie. Nigdy nie dojdziecie do pokoju, dopóki będziecie pytać ludzi, bo drogi moje nie są drogami waszymi, i myśli moje nie są myślami waszymi. Chcę pokazać ludziom, jaki jestem dobry, zachęcić pobożnych, by z ufnością zbliżali się do mnie, pokazać kapłanom, że mieszkam pośród nich, że jestem ich głową, ich panem i mistrzem, ale także ich bratem, współczesnym pokrewnym duchem. Powiedz to tylko sługom moim, aby dobrze słuchali tych wszystkich słów, tych tytułów, które nadaje sobie, w każdym bowiem tkwi szczególny cel, do którego powinni dążyć. Będą czcić i wielbić mnie jako swoją głowę, kochać i służyć mi jako swojemu mistrzowi, rozglądać się po świecie jako po swoim współczesnym, aby zobaczyć, co trzeba zrobić i gdzie brakuje, i jak zasiewać ziarno, aby wydało owoc na twardej, kamiennej skale ludzkich serc. Serca, które powierzyłem im do uprawy jako ich pokrewnemu duchowi, to znaczy, aby byli nastawieni tak, jak ja byłem nastawiony i jak nadal jestem nastawiony wobec wszystkich ludzi. Chcę uratować wszystkich ludzi. I z jakim bólem muszę patrzeć, jak dzień po dniu ginie tak wielu ludzi. Strumienia, który płynie w dół i coraz szybciej, nie da się już zatrzymać. Dlatego chcą zbudować tamę, jak już ci kiedyś mówiłem, za pomocą wszystkich dostępnych im środków, które w oplitości złożyłem w ich kapłańskiej mocy, aby wszyscy moi słudzy usłyszeli to i wzięli sobie do serca. Oby wszyscy moi słudzy byli przeniknięci moim duchem. Ale oto, córko moja, jakże wielu ich już nie ma. Ilu z nich pozwala, by wpływał na nich duch? który sprzeciwia się mnie, duch świata i ciemności. To prawda, że nawrócenie ludu, który jest podobny do Żydów o sztywnym karku i dumnych faryzeuszy przeciwko mnie, jest zadaniem, które wymaga odwagi, całej odwagi namaszczonego przez Boga. Ale oto idzie, czas pędzi nieubłaganie. Cóż to za szkoda, cóż to za szkoda, że pozwoliłem się zabić w kwiecie wieku. Dlatego przyszedłem do dzieci Adama. Cóż im szkodzi, sługom moim, kilka lat wcześniej lub później? Im prędzej dojrzeje żniwo, tym lepiej dla snopków, tym prędzej wejdą do stodoły domu ojca. Owy, dusze pobożne, które czujecie się odsunięte w zakamarki świata, oto usłyszcie głos mój, głos waszego umiłowanego, który woła do was słowa, Dopilnujcie, aby do winnicy mojej przyszło sporo i dość dobrych robotników. Ale wy, 
którzy macie to szczęście, że już zostaliście posłani do tej winnicy, którzy już zajęliście swoje stanowisko, wypełnijcie je dobrze. Nie bójcie się potu, który spływa z waszych czuł, nie bójcie się zakrwawionych rąk i stóp, które zgotowaliście sobie kopiąc, pracując, trudząc się, dzień po dniu. Powiedziałem wam, że macie być męczennikami chrześcijaństwa, nowego chrześcijaństwa. Raz bowiem chrześcijaństwo zostało zasiane i zbudowane przez krew męczenników na początku, a teraz po raz drugi powstanie nowe chrześcijaństwo. Ziemia ma być przemieniona, odtworzona, bo nigdy, odkąd ja i Ojciec mój i Duch Święty stworzyliśmy świat, nie doszedł on do tego, czym jest teraz. Zawsze narody tęskniły za wyższą istotą, aby poznać i czcić istotę, która musiałaby być czymś więcej niż one same. Teraz chcą wytępić wiarę w wyższą istotę wśród moich ludów. Ludzie, którzy mają wylanego mojego ducha, zrealizowanego w nich, muszą nauczać moje narody. Mówi Barbara. O mój Jezu! Dziękuję Ci w imieniu tych wszystkich, którzy wraz ze mną w Ciebie wierzą, ale błagam Cię, dopóki N nie będzie przekonany o tym wszystkim, co mi mówisz, dopóki nie otrzyma od Ciebie żadnego znaku, nigdy nie odważy się o tym mówić. Błagam Cię, musisz go przekonać, ale też daj mu więcej odpoczynku. Jezus. Proszę tylko o więcej zaufania. Więcej wiary i więcej miłości. Czy stałem się inny niż byłem? Nie, wciąż jestem taki sam. N powinien rozmawiać o tym tylko ze swoim przełożonym. Trzeba tylko rzucić się w moje ramiona z bezgraniczną ufnością, objąć mnie i wszystkich moich z miłością, a ja mu obiecuję, że mój duch w nim zamieszka. To, o co proszą i czego potrzebują, ich potrzeby zostaną zaspokojone, a dopóki tego nie zrobią, wszystko będzie na próżno. Nie czynię nikomu wyrzutów, jestem zadowolony z każdego mojego stworzenia, jeśli tylko okaże ono jeszcze trochę dobrej woli i dobrego serca wobec mnie. Oto jak postępowałem z ludźmi, gdy byłem na ziemi, jak znosiłem wszystkie przestępstwa, wszystkie bezbożności, które działy się pod moimi oczami, i jak zawsze starałem się przyprowadzić ich do Ojca Niebieskiego, nie narzucając się im jednak. Pomimo wszystkich przestępstw moich stworzeń, dzień po dniu szedłem drogą rozdawania dobrodziejstw. Dobroczynność i miłość towarzyszyły i inspirowały moje kroki. Gdziekolwiek postawiłem stopy moje, przyniosłem pokój tym sercom, które pragnęły pokoju mojego, które szukały pokoju. Ci, którzy szukają go gdzie indziej niż u mnie, szukają na próżno. To jest wielkie zadanie mojego Kościoła, moich sług. Oby nadal, dzień po dniu, siali zawsze w tej samej miłości, zawsze w tym samym duchu. Nadchodzi czas żniwa, kiedy wyślę moich żniwiarzy. Oni zbierają, ale żniwo należy do tych, którzy zasiali. Oni będą cieszyć się w wieczności. Wszyscy słudzy moi muszą to dobrze zrozumieć i wziąć sobie do serca, aby nie szczędzili sobie trudu i troski i nie troszczyli się o czas żniwa, wszak dojrzewa ono w każdym czasie. Ale ani nie powinni być zasmuceni, bo uczeń nie jest więcej niż mistrz i sługa nie więcej niż jego pan. A teraz żegnaj córko moja, na dziś.